நண்பர்களுக்கு வணக்கம் வெல்கம் டு லர்னிங் அபோர்ட் இந்த வீடியோவில் ரெண்டு மிக முக்கியமான ரெக்ரூட்மெண்ட் பற்றின தகவல் தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் முதல்ல ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வந்து வேக்கன்சிஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று வந்து ஸ்டே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதில் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்க மேற்பட்ட வேக்கன்சிஸ் வந்து இருக்குது இதில் இனி ரெண்டு போஸ்ட்டுமே ரெண்டு ரெக்ரூட்மெண்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனி கிராஜுவேட் வந்து எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஸோ இது பற்றின தகவல் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் தகவல் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் நான் முதல்ல முக்கிய தேதிகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல இந்த ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனில் இது வந்து கம்பைண்ட் கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் வந்து எயித் ஆஃப் அக்டோபர் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் கால அளவு வந்து கொடுப்பாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு வாரம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எட்டு அக்டோபர் தான் கடைசி தேதி ஸோ யாரெல்லாம் வந்து இது அப்ளை பண்ண விருப்பப்படுறீங்களோ உடனே வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் அக்டோபர் பன்னெண்டு மற்றும் பதிமூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இப்போ அப்ளிகேஷனில் ஏதாவது தப்பாயிருச்சு அப்படின்னா அதை கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் கொடுக்குறாங்க அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் புதுசாக அப்ளிகேஷன் போட முடியாது பட் ஏற்கனவே பண்ண அப்ளிகேஷனில் ஏதாவது திருத்தம் இருந்ததுன்னா அந்த ரெண்டு நாளில் வந்து நீங்கள் அந்த திருத்தம் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் அண்ட் எக்ஸாம் டயர் ஒன் எக்ஸாம் வந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்குது டயர் ஒன் டயர் டூ டயர் ஒனில் யார் குவாலிஃபை பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் டயர் டூ கூப்பிடுவாங்க அண்டு ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் வந்து டயர் டூவை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸு அடுத்தது வந்து என்னென்ன போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு டு ஸ்டார்ட் வித் பே லெவல் எயிட்டில் வந்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூறுவா பேசிக் அதாவது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து கையில் வரக்கூடிய சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் அளவில் இருக்கும் அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போஸ்ட் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு கீழே வந்து வருது அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் இதுக்கு ஏஜ் லிமிட் வந்து முப்பது வயசுக்கு குறைவாக வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பே லெவல் செவனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொ தொள்ளாயிரத்தில் அது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து எழுவதாயிரத்துக்கு மேலே வந்து கையில் வந்து சம்பளம் வரும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் அது வந்து ஐபியில் அப்புறம் வந்து ரயில்வேஸில் அப்புறம் மின் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸில் அண்டு எம்இஏ அதாவது வெளியுறவுத்துறை ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் சென்ட்ரல் எக்ஸசைஸ் அப்புறம் வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன் சிபிஐ இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்ட் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நார்காட்டிக்ஸில் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் இந்த போஸ்ட்லாம் வருது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது வயசுக்கு குறைவாக வந்து இருக்கணும் அண்டு அடுத்து பே லெவல் சிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பேசிக் வந்து முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூறு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேலே வந்து கையில் வந்து சம்பளம் வரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அசிஸ்டண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டிவிஷன் அக்கௌண்ட்டு அப்புறம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் என்ஐஏ அதுக்கப்புறம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் நார்கோட்டிக்ஸ் பீரோ இதிலெல்லாம் வந்து அது அதே மாதிரி முக்கியமாக ஜூனியர் ஸ்டாடிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸர் இந்த போஸ்ட்லாம் இருக்குது இதில் ஜூனியர் ஸ்டாடிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸருக்கு மட்டும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஏஜ் லிமிட் மற்றதெல்லாம் முப்பது வயசு இப்போ அடுத்து வர போஸ்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து இருபத்தி ஏழு வயசு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த பே லெவல் ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் இரு இருபத்தி ஒம்பதாயிரம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து கையில் எதிர்பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஆடிட்டர் அக்கௌண்டன்ட் இந்த ரெண்டு போஸ்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பே லெவல் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கையில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே வந்து வரும் இது ஏஜ் லிமிட் லைக் மேக்ஸிமம் வந்து இருபத்தி ஏழு வயசு இதில் என்னென்ன போஸ்ட்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நார்கோட்டிக்ஸ் வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டு அப்புறம் அப்பர் டிவிஷன் கிளர்க்கு இந்த இந்த போஸ்ட்டெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மொத்தம் வந்து இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட போஸ்ட்டு இதில் எவ்வளவு போஸ்ட்டில் வந்து எவ்வளோ வேக்கன்சிஸு எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் எவ்வளோ வேக்கன்சிஸு இந்த டீட்டெயில் வந்து அவங்க இன்னும் ஷேர் பண்ணலை சரிங்களா ஸோ அது வந்து ஷேர் பண்ணுற அது வந்து ஷேர் பண்ணும்போது நானும் வந்து நம்ம சேனலில்
நம்மளுடைய வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் லைக் அகெயின் ஆன்லைன்லேயே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வந்து ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு இன்கம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நீங்கள் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இது எல்லாமே நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த அண்டு இப்போ சர்டிஃபிகேட் ப்ராப்ளம் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு இப்போ கேட்க மாட்டாங்க உங்களோட டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து உங்கள் கையில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் இப்போ மேபி அப்லோட் பண்ணுற இடத்துல கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் அதை எப்படின்னு வந்து பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஐ மீன் ஓபிசி கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஐ மீன் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வயது வரம்பு அதுக்கப்புறம் கட் ஆஃப் இந்த மாதிரி வந்து பல இடங்களில் வந்து அது வந்து தேவைப்படலாம் அப்புறம் கல்வி தகுதி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எனி கிராஜுவேட் வந்து எலிஜிபிள் இதில் வந்து இந்த ஜேஎஸ்ஓ ஜூனியர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிகிரியில் வந்து மினிமம் அதாவது டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அது கூட டுவெல்த்தில் வந்து மேக்ஸ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக வச்சு மினிமம் அது அதில் வந்து அறுபது சதவீத மார்க் வாங்கியிருக்கணும் அல்லது டிகிரியில் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் இல்லை அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸர் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு டிகிரி இருக்கணும் அது கூட டெசரபிள் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு சிஏ அல்லது வந்து காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் அல்லது கம்பெனி செக்ரட்டரி அல்லது மாஸ்டர்ஸ் இன் காமர்ஸ் ஆர் மாஸ்டர்ஸ் இன் பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் அல்லது வந்து எம்பிஏ வந்து ஃபினான்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷனில் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது பிஸ்னஸ் மாஸ்டர் இன் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து முடிச்சிருக்கணும் இப்போ கல்வி தகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அக்டோபர் எட்டாம் தேதி தான் வந்து அது கட் ஆஃப் டேட்டாக வச்சிருக்காங்க அதாவது உங்களோட டிகிரி வந்து எயித் ஆஃப் அக் அக்டோபருக்கு எயித் ஆஃப் அக்டோபர் அல்லது அதுக்கு முன்னாடி முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நீங்கள் முடிக்கிற முடிச்சிங்கன்னா அதாவது இந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எலிஜிபிள் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி எப்போ முடிச்சிருந்தாலும் எலிஜிபிள் இதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பேட்சில் வந்து நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு பேட்ச் இருபத்தி மூணில் தான் நீங்கள் டிகிரி முடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் எலிஜிபிள் கிடையாது நீங்கள் அடுத்த எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அப்புறம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியில் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதில் வந்து உங்களுடைய பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் உங்களோடய பேர் அப்பா பேர் அம்மா பேர் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஆதார் அண்ட் அதர் டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் உங்களுடைய ப்ராப்பர் ஒரு இமெயில் ஐடி ஒன்று அப்புறம் ப்ராப்பரான வந்து ஒரு ஒரு வேலிட் ஃபோன் நம்பர் ஒன்று இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அப்புறம் உங்களுடைய பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ரெக்ரூட்மெண்ட் அதாவது இந்த எஸ்எஸ்சி சிஜிஎலுக்கு வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தனியாக அப்ளை பண்ணணும் இப்போ அதுக்கு வந்து கட்டணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறுரூபா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விமன் கேண்டிடேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ் பிளாங் டு ஷெடியூல் கா ஷெடியூல் ட்ரைவ் இப்போ இந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கெலாம் வந்து அந்த ஃபீ வந்து கிடையாது அதில் ஃபீல வந்து எக்ஸம்ஷன் வந்து உண்டு அப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃபெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபாக தான் வந்து இருக்கணும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறது ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஏதாவது திருத்தம் இருந்தாலும் நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து முன்னாடியே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பன்னெண்டு அந்த ரெண்டு நாளில் வந்து நீங்கள் அந்த திருத்தமும் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் இப்போது இந்த பக்கம் சவுத் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன சென்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் பு பாண்டிச்சேரி அதுக்கப்புறம் வந்து சென்னை கோயம்புத்தூர் கிருஷ்ணகிரி மதுரை சேலம் திருச்சி திருநெல்வேலி வேலூர் இதெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் அது போக வந்து நியர்பை இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரிவாண்ட்ரம் பெங்களூர் அந்த மாதிரி நீங்கள் நியர்பை எங்கேயாவது சூஸ் பண்ணுறதுனாலும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் சென்டரை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ முக்கியமானது ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி டயர் டு மார்க்ஸை வச்சு தான் வந்து உங்களுடைய ஃபைனல்
செட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் இருக்குது அதை மையப்படுத்தி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாஸ்டிவாக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஜென்ரல் அவேர்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதே வந்து நீங்கள் ரீசனிங்கு குவான்ஸு இங்கிலீஷ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு செட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் கொஷின்ஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ப்ராப்ளி வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்தாலோ இல்லை ஒரு பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஒரு பேப்பரை சால்வ் பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிடும் இப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசனிங் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து இந்த கோடிங் டி கோடிங் கொஷனு அல்லது வந்து ஒரு ஒரு க்யூப் இருக்குது அந்த க்யூபுடைய ஒரு சைடு இது இன்னொரு பேக் சைடில் என்ன இருக்கும் இல்லை வந்து ஒரு மிரர் இமேஜ் கொஷின் அந்த மாதிரி டெம்ப்ளேட் கொஷின்ஸ் தான் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் மாறும் பட் டெம்ப்ளேட் கொஷின்ஸாக தான் வந்து வந்துட்டுருக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்து இப்போது ஆப்டிடியூட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸு டைம் அண்ட் ஒர்க்கு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் லாஸ் அந்த மாதிரி செட் ஆஃப் இப்போ ஒவ்வொரு இதுலேயும் இவ்வளோ கேள்விகள் அந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் வந்து பெரும்பாலும் வந்து மாறுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப ஈஸி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸுக்கு அண்டு ரீசனிங் அண்ட் ஆப்டிடியூட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்சி சிஜிஎலுக்கும் சரி மற்ற எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கும் சரி நம்ம சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது இங்கிலீஷ் காம்பரன்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ப்ராக்டிஸ் பிளாட்ஃபார்மில் கொஷின்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யாரெல்லாம் டயர் ஒனில் குவாலிஃபை ஆகிறாங்களோ அவங்களாம் வந்து டயர் டூக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க டயர் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேப்பர் டூ அண்ட் பேப்பர் த்ரீ வந்து எல்லாருக்கும் கிடையாது பேப்பர் டூ வந்து அந்த ஜேஎஸ்ஓக்கு யார் அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அவங்க அந்த ஸ்டடிஸ் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க பேப்பர் த்ரீ வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸர் அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த பேப்பர் த்ரீ இந்த பேப்பர் ஒன்று தான் வந்து டயர் டூவில் வந்து காமன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு செக்ஷன் வச்சுருக்காங்க மூணாவது செக்ஷன் வந்து கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் மாடியூல் அது இருபது கேள்வி எல்லா ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் மூணு மார்க்கு அதில் இருபது கேள்வி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் அபிலிட்டிஸ் அண்ட் ரீசனிங் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பெரும்பாலும் மேக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது கொஞ்சம் லைக் ஒரு ஒரு ஹையர் லெவலில் இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் இதுவும் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ உங்களுக்கு டயர் ஒன்னை விட கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் வைஸ் வந்து இப்போ வந்து இட்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் அபிலிட்டிஸ் அண்ட் ரீசனிங் இது ரெண்டும் தலா முப்பது கேள்விகள் மொத்தம் அறுபது கேள்வி அதே மாதிரி செக்ஷன் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷு அண்டு ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ஸு இங்கிலீஷ் வந்து நாற்பத்தஞ்சு கேள்வி ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு கேள்வி ஸோ கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த டயர் ஒன்றுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே அதுவே கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அடிஷனலாக வந்து ஜாமெண்ட்ரி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துங்க இப்போ டயர் இப்போ இந்த இதுவுமே மேத்தமெட்டிக்கல் அபிலிட்டியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் யார் குவாலிஃபை ஆகிறாங்களோ அந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி மெரிட் லிஸ்ட் படி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எந்தெந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த போஸ்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது நீங்கள் எந்த ரீஜன் எந்த போஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த அந்த சாய்ஸ் வந்து உங்களுடைய மெரிட் பேஸிஸில் நீங்கள் இதில் பண்ணுற பர்ஃபார்மன்ஸ் அடிப்படையில் தான் வந்து அது வந்து கொடுப்பாங்க அண்டு இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த செக்ஷன் த்ரீன்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி ஸ்பீடு டெஸ்ட் மாடியூல் அதாவது டேட்டா என்ட்ரி வந்து நீங்கள் ஸ்பீடு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகிக்கணும் அது வந்து குவாலிஃபைங் தான் இப்போ அதுக்கு வந்து மார்க்ஸ் கிடையாது அது வந்து அதை வச்சு மெரிட் லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அதில் குவாலிஃபை பண்ணால் தான் வந்து உங்களை வந்து இந்த வேலைகளுக்கு வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஸோ டேட்டா என்ட்ரி ஸ்பீட் டெஸ்ட்டும் இருக்குது ஸோ அதுவும் வந்து ஏற்கனவே நிறைய பேர் வந்து இது இந்த தட்டச்சு பயிற்சியெல்லாம் பழகி வச்சுருப்பீங்க அப்படி இல்லைன்னா அது பழகி வச்சுக்கிறத வந்து உங்களுக்கு வந்து உபயோகமாக இருக்கும் இது வந்து டயர் டூவில் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த சிலபஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப் நம்ம சேனலில் டெலிகிராம் சேனலில் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் நம்மளுடைய சிலபஸ் சிலபஸை பார்த்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரி பண்ண வேணாம் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ப்ர
இப்போ உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக அதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா உங்கள் கேள்விகளை வந்து கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கேள்விகளை கேளுங்க சரிங்களா அண்டு எல்லா ப்ரிப்பரேட்டரி வீடியோஸ் மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழில் இங்கிலீஷில் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ எல்லா உண்டான லிங்க்ஸ் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நான் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ரெக்ரூட்மெண்ட் பற்றின தகவல் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வேகன்சிஸ் இருக்கு இது வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் ஜூனியர் அசோசியேட்ஸ் கஸ்டமர் சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இருபத்தி ஏழு செப்டம்பர் தான் வந்து இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து லாஸ்ட் டேட்டு இது சேலரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்குது அதாவது உங்களுக்கு மாதம் வந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே வந்து எதிர்பார்க்கலாம் சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வேகன்சிஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வேகன்சிஸ் அண்டு எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிலிமரி எக்ஸாம் வந்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கும் அண்ட் மெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் அல்லது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அல்லது வந்து ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அந்த ஐயாயிரம் வேகன்சியில் நீங்கள் வந்து இப்போ தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி வேகன்சிஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஏரியாவில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் வந்து தமிழ்லையும் எழுதலாம் அதாவது எந்த ரீஜனுக்கு அப்ளை பண்ணாலும் ஹிந்தி அல்லது இங்கிலீஷில் எழுதலாம் அது போக அந்த குறிப்பிட்ட ரீஜனுடைய ஒரு அந்த லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து நம்ம எழுதலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா தமிழ்லையும் வந்து எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம் இப்போ கேரளானா வந்து மலையாளத்தில் எக்ஸாம் எழுதலாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க சரிங்களா அது போக வந்து ஜென்ரலாக நீங்கள் இப்போ எந்த ரீஜனுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ரீஜனுடைய ஒரு லோக்கல் லாங்குவேஜில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னா எய்தர் நீங்கள் டென்த்து அல்லது டுவெல்த்தில் வந்து தமிழை வந்து ஒரு லாங்குவேஜாக படிச்சுருக்கணும் அல்லது சப்போஸ் டென்த்து அல்லது டுவெல்த்தில் வந்து தமிழ் ஒரு லாங்குவேஜாக நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கலை அப்படின்னா மெயின் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு த ஒரு லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் வைப்பாங்க அந்த டெஸ்ட்டில் குவாலிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இது ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இது வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் எந்த ஸ்டேட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி வந்து இம்பார்ட்டன் இதை நீங்கள் அந்த லோங் லாங்குவேஜை வந்து ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கணும் டென்த் தரது டுவெல்த்தில் இல்லாட்டி வந்து அந்த அந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரொஃபிஷியன்சி எக்ஸாம் எழுதி அதை வந்து நீங்கள் குவாலிஃபை பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ முக்கியமான விஷயம் ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆகஸ்ட் தான் வந்து ஏஜுக்கு உண்டான கட் ஆஃப் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து ஐ மீன் அது அதுதான் வந்து ஏஜுக்கு உண்டான கட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஏஜில் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டு வயசு வச்சுருக்காங்க அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் எஸ்எஸ்சியில் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பர் ஏஜ் லிமிட் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது ஷெடியூல் காஷ் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்புக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓபிசிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் சரிங்களா அண்டு ஸோ இது வந்து ஏஜை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டு எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனி டிகிரி வந்து எலிஜிபிள் அதுக்கு வந்து கட் ஆஃப் டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வந்து அதாவது நவம்பர் முப்பதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து டிகிரி வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஸோ எகைன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பேட்சஸ் சேர்ந்தவங்களாக இருந்தால் வந்து எலிஜிபிள் கிடையாது பட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அண்டு ஏர்லியர் பேட்சஸ் வந்து வித் இந்த ஏஜ் லிமிட் வந்து இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் சரிங்களா எனி கிராஜுவேட் வந்து எலிஜிபிள் இப்போ எக்ஸாம் ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மீடியம் ஆஃப் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் அதே நியூமெரிக்கல் அபிலிட்டி அண்ட் ரீசனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அல்லது லோக்கல் லாங்குவேஜில் வந்து நீங்கள் உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் படி எழுதலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் நூறு கேள்வி நூறு மார்க்கு ஒன் ஃபோர்த் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஒரு மணி நேரம் தான் டியூரேஷன் தராங்க ஸோ எகே நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூமெரிக்கல் அபிலிட்டி அண்ட் ரீசனிங் அபிலிட்டி வீடியோஸ் இருக்குது இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ப்ராக்டிஸ் பிளாட்ஃ
இது வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி அண்ட் ஓபிசி அண்ட் இடபிள்யூஎஸ் கேட்டகரி சேர்ந்தவங்களுக்கு இதே வந்து இப்போ ஷெடியூல் கா ஷெடியூல் ட்ரைப் அண்ட் பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி கேட்டகரிலாம் சேர்ந்துருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஃபீஸும் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்ளை பண்ணுற லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எகெயின் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா அது எஸ்பி ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டார் செலெக்ஷன் ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கேள்விகளை கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி தேவைப்படுற நண்பர்கள் கட்டாயம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஏற்கனவே நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ ஹாவ் அ கிரேட் டே